സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ സ്കിപ്പ് ചെയ്തൊന്നും പോകരുത് വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലുടി ഒന്ന് അടിച്ചേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും ആ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കുക ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫൈൻ ടു മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുക ഫൈൻ ടു മൈ ഡിവൈസ് ഇതിൽ മോ മൂന്ന് ഓപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഫൈൻ ടു മൈ ഡിവൈസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെബ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് വഴിയും നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഡിവൈസ് ഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മറന്നു പോയതോ ആയ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ വേറൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും ഗൂഗിൾ ഫൈൻ ടു മൈ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഡിവൈസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലായിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെത് കൊടുക്കുക അല്ല നമുക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏത് ഡിവൈസാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ ഡിവൈസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡുമാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജിമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മേപ്പ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇതുവഴി സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ എവിടെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതുപോലെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടു നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പുമായിട്ട് ലിങ്കായിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഐ എം ഇ നമ്പറൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എഴുതിയെന്ന് സൂക്ഷിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഐ എം ഇ നമ്പർ വേണം എന്തെങ്കിലും ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഇ നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ ഐ എം ഇ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ നമ്പറും കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫോണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് ഇറങ്ങുകയും അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്ലേ സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഫോൺ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഫോണ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് റിങ്ങ് ചെയ്യും എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് കണ്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും കണ്ടല്ലേ അതുപോലെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്യൂർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ്
നമ്മുടെ ഫോണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡാറ്റാസും എല്ലാം ഡിലീറ്റായി പോവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക തികച്ചും നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഫോണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും